2012, une année bien remplie. De nombreuses étapes ont été franchies avec succès et certaines de nos installations revêtent déjà leur aspect définitif. Retour sur une année riche pour l'ensemble des salariés du chantier. Les résultats sécurité se sont améliorés en 2012 grâce à l'implication de tous les acteurs du chantier. Le pilotage par bâtiment, mis en place en 2011, se poursuit en 2012 afin de faire face à la multiplication des coactivités avec une équipe de 40 personnes environ. En 2012 est créée avec les futurs exploitants de Flamanville 3, l'équipe Appui Secours composée d'une douzaine de personnes, sous la responsabilité du commandant Martin, officier sapeur-pompier professionnel, présent sur le chantier EPR depuis fin 2011. Elle apporte son aide à l'équipe médicale si nécessaire et peut mener des actions de lutte contre l'incendie en attendant les secours extérieurs. En juin, l'ensemble des responsables d'entreprise, les préventeurs et EDF, signent la charte sécurité. La charte officialise l'engagement de tous pour la sécurité. Trois journées sécurité ont été organisées en 2012, fruit d'un travail collaboratif avec tous les préventeurs. La qualité de la construction garantit la sûreté future de l'installation. 250 personnes de l'aménagement en charge pour EDF du suivi de la construction surveillent en permanence la qualité de réalisation sur le chantier. 18 inspections de l'ASN ont été organisées en 2012, dont 7 inopinées. En 2012, les innovations de sûreté propres à l'EPR comme la coque avion, les réservoirs de sauvegarde dit IRWST ou le récupérateur de corium sont déjà une réalité sur le chantier. En janvier, le premier moteur du bâtiment diesel sud arrive sur le chantier. Ce groupe électrogène servira d'alimentation de secours en cas de défaillance des alimentations principales externes. Le PR sera équipé en tout de six moteurs, dont deux d'ultime secours. En février, des défauts sont détectés sur les consoles destinées à fixer le pont de manutention du bâtiment réacteur. Suite à cet aléa, et afin de consolider le rythme d'avancement du chantier, les activités démarrent sans attendre la pose du dôme, notamment la construction du second bâtiment diesel qui a débuté en juillet. Les nouvelles consoles sont livrées sur le chantier début novembre. Le 21 décembre, les 45 consoles sont fixées sur l'enceinte interne, conformément au planning de remplacement prévu par EDF. Dans le bâtiment réacteur, les réservoirs de sauvegarde ont largement avancé en 2012. Parmi les évolutions techniques de l'EPR, le récupérateur de Coriob est pratiquement terminé. 16 000 briques réfractaires ont été mises en place dans le puits de cuve et le béton sacrificiel a été coulé. Le récupérateur de corium a pour fonction d'accroître la sûreté en permettant de recueillir le corium fondu en cas d'accident, provoquant la fusion du cœur du réacteur. Les travaux d'entolage inox dans les piscines du réacteur et du bâtiment combustible sont en cours. 2012 est aussi marqué par l'achèvement du bétonnage des toitures des quatre bâtiments de sauvegarde et de la tour de manutention du bâtiment combustible en juin. Deux sont équipés d'une coque avion. Innovation de sûreté destinée à protéger la centrale des agressions extérieures. La future salle de commande prend forme avec l'installation de la structure de faux plafond, des supports de gaine de ventilation et le montage des planchers. Juin, c'est aussi la préparation du circuit primaire avec l'introduction dans le bâtiment réacteur de l'anneau destiné à supporter la cuve du réacteur. Et en juillet, l'introduction des béquilles des générateurs de vapeur et des pompes primaires. Le local batterie de secours du bâtiment électrique conventionnel est mis en service. Côté plateforme d'évacuation d'énergie, des essais électriques sont réalisés. En salle des machines, les premiers essais de rotation de la turbine sont lancés en mars. Autre élément phare de ce bâtiment, l'arrivée du dernier gros composant de la turbine, le rotor, partie tournante de l'alternateur. 
Cette pièce de 269 tonnes est introduite dans le Stator en septembre et vient compléter la ligne d'arbre du groupe Turbo Alternateur. Les montages mécaniques s'accélèrent également en station de pompage. Les pompes destinées à envoyer l'eau de refroidissement vers le condenseur sont livrées et mises en place. Le montage des deux gros tambours filtrants est également terminé. Ces tambours de 24 mètres de diamètre chacun serviront à filtrer l'eau pour assurer le refroidissement de l'installation. Enfin, une étape majeure est franchie en octobre, la mise en eau du canal d'amener de la station de pompage qui assurera l'alimentation en eau de l'EPR. Ainsi, 80 000 m3 d'eau ont rempli le chenal en 4 jours environ. Depuis, les travaux d'enlèvement du bouchon étanche entre les unités de production numéro 2 et numéro 3 sont en cours. La salle des machines et la station de pompage revêtent désormais quasiment leur aspect définitif. L'année 2012 confirme la montée en puissance des activités électromécaniques. Soudeurs, monteurs, tuyauteurs, peintres, électriciens œuvrent dans tous les bâtiments. Des tableaux électriques sont peu à peu mis en place dans les bâtiments de sauvegarde. Le montage des circuits s'accélère. L'EPR sera équipé de nombreux circuits qui parcourront toute l'installation, depuis le pompage en mer, en passant par la salle des machines, le bâtiment réacteur et enfin le rejet en mer. Ainsi, l'un des circuits de refroidissement du réacteur fait désormais le lien entre toutes les parties du chantier. À fin décembre, 94% des travaux de génie civil et 39% des activités électromécaniques sont réalisés. Par ailleurs, le groupe EDF annonce la révision du coût de l'EPR et confirme le maintien du planning pour une mise en service de l'EPR de Flamanville 3 en 2016. Côté programme Grand Chantier, l'accompagnement à la reconversion des personnes en fin d'activité de génie civil se poursuit en lien avec l'État, les représentants des entreprises et des salariés, ainsi que les principaux acteurs en charge de la formation professionnelle. Plus de 485 000 heures de formation ont été délivrées depuis le début du chantier, dont près de 92 000 heures en 2012. 2836 offres d'emploi ont été pourvues depuis le début du chantier. Fin juin, EDF et les représentants des organisations syndicales signent un engagement pour une nouvelle dynamique sociale sur le chantier. Cet accord prévoit entre autres le développement de l'information aux salariés et crée une véritable passerelle entre les instances chargées de la santé et sécurité sur le chantier et le comité de suivi. De multiples services aux salariés continuent d'être développés en 2012 à travers l'association Interentreprise, parking, logement, restauration et avec l'association Loisirs qui propose de nombreuses activités. Par ailleurs, la conciergerie compte aujourd'hui 176 abonnés réguliers. En novembre se tiennent les 31e foulées de la presse de la Manche événement auquel participent 76 salariés d'EDF et les entreprises du site. Plus de 10 000 visiteurs ont été accueillis sur le site en 2012, dont de nombreuses délégations internationales. En octobre, le site a participé aux journées industrielles d'EDF. À ce jour, le chantier compte 2600 salariés et 600 salariés d'EDF. 20,6 millions d'heures ont été travaillées depuis le début du chantier, dont 4,5 millions d'heures en 2012. En 2012, nous aurons montré sur le chantier qu'il n'y avait pas de fatalité en améliorant significativement les conditions de sécurité et en surmontant l'aléa des consoles du pont polaire tout en franchissant des étapes clés de construction. En 2013, avec la même détermination et la même conscience que la sécurité et la qualité sont les conditions essentielles de succès du chantier, nous poursuivrons notre marche en avant, tous ensemble, en franchissant de nouvelles étapes décisives vers la mise en service de l'EPR de Flamanville 3 en 2016.